ஓம் நம சிவாயா அம்மா இந்த கொல்லிமலையில் இருக்கிற ஆசிரமத்தில் தர்மலிங்க சாமின்னு இருக்காங்க அந்த ஐயாவை உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமாக பழக்கம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக பழக்கேன் அவங்களுக்கு பத்து இருபது வயசுலேயே குத்தால மலைக்கு அங்கே வருவாங்க வந்தால் தேனறிவு அடுத்தால் தெச்சினாமூர்த்தி குகைன்னு இருக்குது அங்கே அந்த அவையார் குகைன்னு இப்படி குகையில் வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க சின்ன வயசுலேயே சின்ன வயசுலேயே அப்போ உங்களுக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் தெரியும்னா அந்த ஐயா தர்மலிங்க சாமிக்கு அப்போ வயசு என்ன இருந்திருக்கும் பத்து இருபது வயசு அவங்களுக்கு என்னிலேருந்து எல்லாம் ரெண்டு வயசு முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் அப்படியா ஆமாம் ரெண்டு வயசு முன்ன பின்ன இருக்கா சரி உங்களை தான் குற்றாலத்தில் வந்து செண்பகவல்லியை அருள் பெற்று நான் பதினெட்டு வயசுலேயே அங்கே போய் இருந்தவன் எழுபத்தஞ்சு வயசு வரை இப்போ அங்கே தான் இருக்கேன் ஐயா அங்கே அடிக்கடி வருவாங்க வந்து தவம் பண்ணி நாற்பத்தோரு நாள் நூற்றி எட்டு நாள் இப்படி இருந்து யாகம் வளர்த்து தவம் பண்ணி இந்த குற்றாலம் உள்ளது எங்கே இருக்குது அந்த குற்றாலத்தில் இருந்து திருக்குற்றாலம்னு அறிவு உள்ள குற்றாலம்னு உள்ள பகுதி எங்கே இருக்கு தென்பகதி தென்பகுதி அப்போ தென்பகுதினா தமிழ்நாட்டுக்கு தென்பகுதி தென்பகுதியில் அதுக்கு என்ன திருகூல புதிய கைலாச மலை ஞானியலும் சித்தர்களும் அறியாத இது சித்திரா நதி சித்தர்களும் ஞானியும் அறியாத சித்திர பூமி திருகூட புதிய கைலாச மலை அந்த கைலாச மலைக்கு தபம் பண்ணுறவங்க ஜீவ முத்திக்கு அறிவிதி அந்த மலையில இருந்து அதனாலதான் இங்க இமாலய பரம்பரை காகபூஜண்ட ராஜினத்தை சேர்ந்த தர்மலிங்க சாமி அங்க வந்திருக்கிறாங்க அங்க வந்து தபம் பண்ணி அப்படி எத்தனையோ கோயில்கள் இல்லாம நான் கேக்குறது அதாவது சித்தர்கள் மகரிசி எல்லாம் இருக்கிற இடம்னால இமாலய பரம்பரையில இருக்கிற காகபூஜண்டர் தர்மலிங்க சாமிகளும் அங்க அடிக்கடி வந்திருக்கிறாங்க சொல்றீங்க வந்து தவம் பண்ணுவாங்க தவம் பண்ணுவாங்க அவங்க தவம் பண்றப்ப செண்பகவல்லி அம்பாள்கிட்ட தவம் பண்ணுவாங்களா இல்ல குகை இல்லையா குகையிலையும் தவம் பண்ணுவாங்க செம்பாதேவிலையும் இருந்து தவம் பண்ணுவாங்க ஓ அவங்க பாட்டு படிச்சு அம்மாளை அருளோட வளைக்கும் போது அம்மாளே வருவாங்க நேரடியா வருவாங்க வந்து தரிசனம் கொடுப்பா ஆனா எல்லாத்துக்கும் காட்சி கொடுக்க மாட்டா முக்கியமான எங்க தெய்வ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு காட்சி அதாவது சித்தர்கள் மகரிசி அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்க காட்சி கொடுப்பாங்க அவங்க நினைச்ச காரியமும் வெற்றி ஆகும் அதனால ரொம்ப காலமா வந்து நாற்பது வருஷமா அங்க நாற்பது வருஷமா இப்ப நாற்பது ஆண்டு காலமா நீங்களும் கொல்லிமலைக்கு வரீங்களா இல்ல இங்க கொல்லிமலைக்கு வர்றது இந்த ஆசிரமம் கட்டின விட்டுதான் நான் இங்க வரேன் இவங்க வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு தடவை இந்த அரப்பணேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிருக்கேன் நான் தனியா போய் அங்க போயிட்டு அரப்பணேஸ்வரர் கோயிலோட சரி வேற எந்த கோயிலும் பார்க்கல இல்லைய இப்போ அவங்க இமாலய பரம்பரை காகபுஜண்ட ராஜினத்தில் சேர்ந்த தர்மலிங்க சாமிகள் அங்க பல கொகைகள்ல இருந்ததா சொல்றாங்களே குற்றால பகுதியில பல கொகைகள்ல இருந்திருக்காங்க பல நாட்கள் தவம் செய்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படியா ஆமா அதான் சொல்லுவோம்ல தெச்சாமூர்த்தி கோவை என்ன கோவை இருக்கிறது <laughs> அவருக்கும் சிறு வயசு எனக்கும் சிறு வயசு ஆனா இந்த இவ்வளவு இப்போ பேச நற்பு அப்ப பேச மாட்டான் ஐயா வாங்க அடுத்தால அவங்களும் அம்மா வாங்க இப்ப ஆன்மீகத்தில் அங்க ஈடுபட்டு ஐயா இங்க வரும் பொழுது கொல்லிமலைக்கு வந்து அங்கேயும் இப்ப ரெண்டு இடங்கள்ல பண்ணும் பொழுது ஐயா இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாமே கொல்லிமலைன்னு சொல்றாங்களா அப்படியா இருக்கலாம் இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிய இவ்வளவு தியானம் பண்ணி இப்படி அடிக்க வரைக்கும் இங்க வந்துகிட்டு இருந்துட்டு உங்க ஊர்ல இருந்து கண்ண மொழி தியானத்துல உட்காருங்க இந்த இடம் அந்த கல் இந்த பாறை எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுதா என்னங்கிறத அதுக்கப்புறம் அப்போ பண்ணி சொல்லு அப்ப குருவை மனசால நினைக்கிற பக்தர்களுக்கு குரு எந்த இடம் இருக்கிறாரோ கண்முன்னுக்கா காட்சியளிப்பார் ஆனா நினைக்க உள்ள அன்போட நினைக்கணும் அத உள்ள அன்போட உள்ள அன்போட ஆன்மீக சக்தியோட நினைத்தால் குரு வந்து காட்சியளிப்பார் அதுக்குதான் எங்கிருந்தும் நினைக்கலாம் எங்கிருந்தும் பாடலாம் அழைக்கலாம்னு சொல்லி முருகன் பாட்டு பாடினா சொன்னா என்ன பாட்டு சொல்லுங்க எங்கிருந்து வணங்கலாம் கோயிலுக்கு போகாம கும்பிட வேண்டும் நெஞ்சம் அனு ஒரு பாட்டு பாடினார் எங்க இருந்தாலும் நினைக்கலாம்னா பூரியமா குருவை நினைச்சாச்சுன்னா இந்த மலைய நினைச்சு இந்த இடம் இதுல நீ கண்ண முடி அங்க உட்கார்ந்து வளர்க்கணால ஒரு பச்சையை பற்றி வச்சிருந்தேன்னா இதே காட்சி அங்க காட்சி கிடைக்கும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கிடைக்கும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கே செண்பகவல்லி அம்மாள் என் முன்னுக்க வந்தது மாதிரியே மனசுல ஒரு யூகம் வருது அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சக்தி வருதுன்னா 
ஐயாவோட அருளும் அம்மாவோட அருளும் சேர்ந்து இருக்குதுன்னா நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி மாத்திரம் இல்லை யாரானாலும் சரி ஒரு சிறியவனாலும் சரி படிக்காத முட்டாளானாலும் சரி உள்ளன்போட உருவி நினைச்சு எங்கேருந்து நம்ம பாடுறோமோ நினைக்கமோ அந்த மனசை ஒரே இடத்துல ஐக்கியமாக வச்சாச்சுன்னா படிச்சிருக்கும் போது காசிக்கு போகாமலே நான் காசிக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு தான் காசிக்கு போகணும்னு நான் வந்து பணம் சம்பாதிச்சு பிறகு போனோம் இதே மாதிரிக்கு ஆன்மீகத்துல வந்து யாரா இருந்தாலும் முழு மனசோட இருந்தாச்சுன்னா அந்த இடத்த பயடிக்கிற நம்ம எங்க இருந்து கூட்டம் நினைச்சு பார்த்தோம்னா மனசால அந்த கண்ணுக்கு கரெக்டா வழி தடம் குற்றாலத்துல வந்து நீரறிவு இருக்குன்னு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா இவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த தன்மை விலங்கு இருக்குன்னு ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரியுது அவங்க எல்லாம் சித்தர் வழிபாடுகளை வந்து அறிஞர்களுக்கு தான் இதை புரிஞ்சுக்க சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியா இப்பமோ நூத்தி எட்டு சித்தர் வரப்போறாங்களாம் குத்தால மலையில தவம் பண்ணுனவங்க எமய மலையில முத்தி வச்சு இருக்காங்களாம் அவங்கள நீ பழையடிக்கு வந்து என்னைய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணு அங்க வா என் மலைக்கு வா ஆனா அவத்தே சொல்லி போய் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இமாலய பரம்பரையில இருந்த தர்மலிங்க சாமி அவர்கள் அங்கே வந்து ஒரு பெரிய சிலை காக பூஜோட சிலை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களாம் அதை வந்து கோயிலில் வச்சு தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அப்படியா பெரிய சிலை இருக்கு அவங்க தான் குருநாதர்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு குரு அதனால தான் இமாலய பரம்பரை ஸ்ரீ காக பூஜோட தர்மலிங்க சாமிகள்னு சொல்கிறாங்க இந்த கொல்லிமலை அப்புறம் திருவண்ணாமலை இப்படி குற்றால பகுதி எங்கே போனாலும் ஆன்மீகத்தில் சொல்லும் பொழுது ஐயா தர்மலிங்க சாமிகள் தான் சித்தருக்கு சித்தர்னு சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னங்க சித்தர் இல்லாமல் இருந்தால் இத்தனை மலை பகுதியில் போய் அவர் இப்போ இருபது வயசில் குடும்பத்தை விட்டுட்டு காட்டில் போய் படுப்பாங்க இல்லை இல்லை அவர் சித்தர்னு இருக்கிறது ஊரஞ்ச உண்மை சித்தருக்கு சித்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடியாருக்கு அடியாருனா எதுக்கு சொன்னான் அடியாருக்கு அடியாருன்னு எதுக்கு சொன்னான் அதுக்கு பல சொல்லு ஐயா என்னமா சொல்லுங்க அடியாருக்கு அடியாருன்னு எதுக்கு சொன்னான் அதாவது ஒரு அணிக்கு தலைவர்கள் மாதிரி அடியாருக்கண்ணா நீ அன்பு வச்சா நான் உன் இடத்துக்கு வருவேன் நீ அன்பு காட்டலன்னா உன் இடத்துக்கு வருவேன் அது முடியாது அதே மாதிரிக்கு அவர் சித்தர் வந்து அன்பு காட்டினாலையும் சித்தர்களை அவங்களுக்கு அன்பு காட்டின இல்லை நான் இப்போ பல இடங்களில் போய் பார்த்ததில் இது அங்கே இருக்கிற ஆன்மீக சீடர்கள் எல்லாம் இ ஒரு உணவு சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கப்புறம் இது சாமி கும்பிடும் பொழுதெல்லாம் ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயான்னு மூணு முறை சொல்கிறாங்க சொல்லிக்கிட்டு குரு வாழ்க குருவின் இது குரு நன்றாய் வாழ்க குருவே துணை அப்படி ஒன்று மூணு முறை சொல்கிறாங்க மூணு முறை சொல்லிக்கிட்டு அவங்க சாப்பிட்றாங்க அவங்க சாப்பிடும் பொழுது இறைவன் அருள் அங்கே இருக்கிறது மாதிரி ஒரு யூகத்தை நாங்கள் உணர்கிறோம் சாப்பிட்ற சாப்பிட பிரசாதமாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதில் ஏதாவது உங்கள் கருத்து அதுதான் உதாரணம் ஆ இன்னைக்கு நல்லவங்க பெரியவங்க வந்தியிலேருந்து சாப்பிட்றவங்க டிவி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள நினச்சி அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு தான் நாம உங்கள் அதுக்கு தான் சிலவங்க சாப்பிடையில் சாமியார் மாதிரி குடும்பத்து ஆளுக்கு சோறு போட்டால் அள்ளித்தும்மா நீ அந்த கடைசனை பாரு சாமியார் மாதிரி சோறு போடையில் அள்ளி தின்ன மாட்டாங்க எந்த தங்கத்தை வைத்து திங்க மாட்டாங்க வச்சு தண்ணி தொழிச்சு நேபத்தியம் பண்ணி அவங்களுக்கு அற்புதம் பண்ணிட்டு ஆனால் சத்தம் போட்டு சொல்ல மாட்டாங்க மனசால் இமாலய பரம்பரை சித்தர் காக பூஜன்ற சித்தர் தர்மலிங்க சாமி மூலம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பக்த கோடிகள் சொல்றாங்க சிஷியர்கள் சொல்றாங்க இத பத்தி உங்க கருத்து எப்படி கருத்து என்ன அவரே வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ஆபத்து வருது ஒன்னு நடக்கு ஆனா சாமி தர்மலிங்க சாமி இருந்தா நம்மளுக்கு இந்த ஆபத்துக்கு உதவுவாரு அவர் இல்லையே இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு நீங்க மனம் கலைஞ்சி கண்ணீர் ஊட்டியா அங்க வந்து நிப்பாரு இப்படி அப்ப இவரு தாமன் இல்ல எந்த சித்தர்களும் பாடுபட்ட சித்தர்கள் யார் எங்க நினைச்சாங்களோ அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆத்மா கூடு இல்ல நான் இப்ப வந்து இந்த சித்தர்கள் அந்த சித்தர்கள் இல்ல ஏன்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது சித்தருக்கு சித்தர் சித்தர்கள் ஒரு பத்தாயிரம் சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க பல கோடி சித்தர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா சித்தர்களின் சித்தர் தான் இமாமல்ல பரம்பரை காக பூஜோட்ட தர்மலிங்க சாமிகள் கரெக்டு தானே எல்லா சித்தருக்கும் இப்போ அம்மா இருக்கிறீங்க இறைவனோட ஆட்கொண்டு செண்பவல்லியோட பேசுறீங்க பேசும் பொழுது ஐயா வர்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஐயா வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஐயாவை அம்மா வடிவத்திலே பார்க்குறீங்க பல சித்தர்களோட வடிவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரிதானா அதுக்கு உள்ள காட்சியும் கிடைக்கும் காட்சி கிடைக்கிறன்னு உள்ளது ரெண்டாவது ஐயாவின் வருகை வரும் பொழுது அந்த மலரடி பாதம் எடுத்து உங்களோட பூமியில் அவங்க காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது நீங்கள் அங்கே இருந்து செண்பவல்லி கோயிலிருந்து அவங்கள பார்க்கும் பொழுது ஐயாவை பார்க்கும் பொழுது ஜீவசக்தி 
ஓம் நம சிவாய அந்த சொல்லு உங்களுக்கு உச்சரிக்கிற மாதிரி தென்படுதா வந்தா தானாவே அந்த ஆன்மீகம் வந்து காட்சி கொடுக்கிற மாதிரி உணர்வு தோன்றும் உங்களுக்கு இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாலே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் அங்கே எங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் ஏன்னா சீடர்களே சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து அவங்க ஐயாட்ட பேசணும் தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினைக்கும் பொழுது இவங்களே இப்போ ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை தொலைபேசியிலையோ இல்லை இமெயிலையோ அப்படி இல்லை நேரடி காட்சியை கொடுத்து இல்லை கனவு மூலமாக பல்வேறு நலன்களை வந்து அவங்களுக்கு முன்புனாய் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஈசனை நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் ஈசனே நாங்கள் இந்த சித்தர் வடிவில் பார்க்குறோம் சித்தர் இருக்கிற இடம் வந்து எங்களுக்கு ஈசன் இருக்கிற இடம் ஐயா இருக்கிற இடம் பெற்ற தாய் தந்தைகள் இருக்கிற இடம் அப்படின்னெல்லாம் யூகிச்சு பக்தர்கள் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அவங்க செயல்படுறாங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த மூவாட்சிகளுக்கு பிரிது கொடுக்கும்ல இது மாதிரி மூணு தலைமுறைக்கு உள்ளவங்க சொந்த தொடர்புக்கும் பாடுபட்ட இவங்க ஒரு தன்மை இந்த நல்ல செய் காரியங்கள் அவங்களுக்கு தென்படும் ஒரு பெரிய வரலாறு குற்றாலத்துக்கு இருக்கு செண்பகவல்லி தாயோட ஆசி பெற்ற மகரிசி நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நமஸ்காரம் ஆனால் நீங்க வந்து பல்வேறு சித்தர்கள் பல்வேறு ஆன்மீக உணர்வு கொண்டு உங்களை சந்திக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க ஆன்மீக சக்தியை நீங்க வழங்கிருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாங்க வணங்கி இருக்கோம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்க நான் எங்களை இருக்க விடுதியால அங்கதான் வந்துடுதியால ஆனா அப்படி உலகத்துக்கே நீங்க கொடுக்கற நீங்க ஆனா ஐயா வந்து அங்க வரும் பொழுது நீங்களும் ஒரு சாதாரண பெண்மணியா அங்க உட்கார்ந்து ஐயாவோட ஆசை பெறும் பொழுது நீங்க ஈசனே வர்றது மாதிரி தானே உங்க உணர்வுகள் இருக்கும் ஆமா இன்னைக்கு சிவராளி சாமி வராரு அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு இல்ல இல்ல பல்வேறு சாமிகளுக்கு நீங்க வந்து ஆசை கொடுத்துருக்கீங்க எல்லா ஆட்களுக்கும் வந்தாலும் போனாலும் அவங்க கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அப்படியே போயிருவாங்க சீர்காழி கரெக்டு நல்லா சொன்னீங்க சீர்காழி சாமி ரொம்ப நல்லா அருமையா இருக்கு சீர்காழி சாமின்னு சொல்றதும் நீங்க இதே இமாலய பரம்பரை தர்மலிங்க சாமி தான் ஆஹ் கரெக்டு அதாவது சீர்காழியும் போயிருந்தோம் தஞ்சாவூர் பக்கம் இருக்கு சீர்காழி கண்டிப்பா ஓ அப்ப சீர்காழியில தான் பல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நடத்தினாங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்களுக்கும் அந்த தொடர்பு தான் இவ்வளவுக்கு சுத்த காரணம் ஓ சீர்காழி அப்ப சீர்காழியிலும் இருந்தது குற்றாலத்தில் இருந்தது கொல்லியில் இருப்பது இது திருவண்ணாமலையில் இருப்பது எல்லாம் ஒருவரே ஸ்ரீ காகபுஜுண்டர் தர்மலிங்க சாமிகள் அதனால இவங்களுக்கு யாரு நினைச்சாலும் இந்த இடத்துக்கு அந்த ஆத்மா அங்க வரும் அப்ப வந்து ஒரு கட்டடத்துக்கு நாலு பக்கம் சவர் இல்லையா அப்ப வந்து ஒரு நாட்டுக்கு நாலு பக்கம் எழுக அப்ப உலகத்துக்கு நாலு பக்கம் எழுக அப்ப அந்த நாலு பக்கம் எழுக தான் நீங்க சொல்றது பிரகாரம் சீர்காழி குத்தாலம் கொல்லிமலை திருவண்ணாமலை ஓ அவ்வளவு ஒரே மனிதர் அந்த சித்தர் நீங்க சொல்றீங்க இவங்க வந்து அங்க உங்களை வந்து பாக்குறாங்க குற்றாலத்துல பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இரவு அவங்க இது குற்றாலத்துக்கு வந்து உங்களை பல முறை பத்து பார்த்துருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல உங்களை சந்திக்கிற பொழுது எப்படி தியானம் பண்ணுவாங்க ஐயா காலத்தை எந்திரிச்சு நாங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்ன நாங்க தூத்து தொழிக்கிறதுக்கு முன்ன எந்திரிச்சு படுத்துருந்து போயிடுவாங்க எங்க வெளியே போயிடுவாங்களா மலைக்குள்ள போய் காட்டு பகுதிக்கு மலைக்குள்ள போய் எங்கிட்டாவது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நாங்களும் அவங்க சின்ன வயசு எனக்கும் சின்ன வயசுல அங்க போய் பார்க்க மாட்டோம் இவங்க போய் தியானம் பண்ணிட்டு கரெக்டா பனிரெண்டு மணிக்கு வருவாங்க சில நேரத்துக்கு நைட்ல விளக்கு பற்றி கருக்களோட இருட்டோட கிளை வருவாங்க அப்ப அப்படி வரும்போது எனக்கு சின்ன வயசு என்ன சாப்பிடுங்க செய்யுங்கன்னு நாங்க விவசாயம் நான் பண்ண மாட்டேன் பூசாரி அம்மா வருது இவங்க வந்து இருக்காங்கன்னா அவங்களாவது யாராவது அவ புருஷன் இருந்தாரு அப்ப இறந்திருக்கல சரி வயசான புருஷா அவரு இருந்தாரு இந்த அம்மாலும் சில நேரம் வந்தா இருக்கும் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறுபயிர் ஆச்சு சிறுபயிர் பயிர் மட்டும் அந்த பாசி பயிர் ஆச்சு கொஞ்சம் தண்ணி அப்ப காப்பி கூட போடுவது கிடையாது பச்சை தண்ணி இல்ல ஏதாவது இவங்க சூஸ் சூசு எதையும் வச்சிருப்பாங்க இல்ல ரெண்டு பழங்க அதை சாப்பிட்டு அப்ப ஒரு ஒரு நாள் சாப்பாடுனா ரெண்டு பழம் கொஞ்சம் பயிர் இதெல்லாம் இந்த பூசாரியோட மனைவி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மனைவியும் இப்போ இடையில தான் அவங்க வந்தாங்க அவன் மாப்பிள்ள இறந்த இப்பனால அதுக்கு முன்னால பூசாரி கொடுப்பாங்க அந்த பூசாரி பேர் என்னம்மா அது கணபதி ஓதுவார் கணபதி ஓதுவார் அவங்க நல்லா கவனிப்பாங்க செய்வாங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் சின்ன பூசாரி பொண்ணாட்டி வந்தாங்க பிறகு இவங்க இருந்தாங்க அப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ஆகாரம் ஒரு அப்ப அவங்க தியானம் பண்றது எல்லாமே காட்டுப்பகுதியில தான் மலைப்பு அந்த கோகைகள் நீங்க முதலா சொன்ன தட்சிணாமூர்த்தி கோகைகள் தேனறிவு கோகை தேனறிவு குறை அந்த மாதிரி பட்ட குறை கோகைகள்ல தான் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கு மேல வந்து அவத்தீஸ்வர் பாகம்னு 
அவள் டீச்சர் பாதம்னா அந்த கொகைக்கு பேர் புடத்தேரின்னு சொல்லுவாங்க தாலுகா ஆஃபீஸு அப்போ அவங்க வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் அவங்க அங்கே பங்களா கட்டி இருந்திருக்காங்க சரிங்க அந்த இடத்துல சன்னியாசி போடான்னு ஒரு போட பழக்கம் அவங்க ஏதாவது தியானம் பண்ணிற பொழுது யார் யார் காட்சி அளித்திருக்கா சில சித்தர்கள் வருவாங்க அதுவும் இல்லாம சில சித்தர்கள்னா குறிப்பிட்டு ஏதாவது சொல்லலாம் ஆள் மாறிக்கு வராது யாரா ஒரு சாமியார் பல சாமியார் வருவாங்க அங்க அது மாதிரிக்கு யாராவது ஒரு சாமியார் போல வர இல்ல ஒரு புள்ள வீட்டுக்கு அங்க கோயிலுக்குள்ள போறது மாதிரி வெளியில வர்றது மாதிரி தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கையில சில தியானம் காட்சி கிடைக்கும் கடைசி பகுதியிலதான் இப்படி சூரியனே மாறிச்சு இந்த சக்கரை மாதிரிக்கு அப்படியே தக தக தகுந்து உங்கள் மனம் விட்டு பாடி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே சூரியனை காண்பது கோயில் ஆமாம் கோயில் அம்மன் முன்னால் இருந்து இங்கே வெளியில் வருது சரிங்க நான் அங்கே நான் இப்படி இருந்து இருக்கேன் இன்னொரு பையன் ஒரு பண்டிதர் அங்கிட்டு இருக்கான் சாமி எப்படி இருக்குது அங்கேருந்து வருது வந்தால் தான் நினச்சி பார்த்து கும்பிட்டுட்டு அம்மாலே இவ்வளவு தரிசனம் கொடுக்கணும்னா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க மாட்டான் சாமானியப்பட்டவங்களுக்கு அவப்பட மாட்டான் அவ அதை சொன்னால செப்பிய வரம் கொடுக்கும் செம்பகா தேவி அம்மன் அது அதனால யாருக்குமே எல்லாத்துக்கும் கை இப்படி இருக்கும் அந்த அம்மனுக்கு இப்படி இருக்கும் இந்த அள்ளி கொடுக்க அள்ளி கொடுக்குற மனப்பக்கத்துல இருப்பாங்க அந்த அம்மா அப்ப அந்த இது காட்சி அளிக்கும் போது இவங்க தர்மலிங்க சாமிகள் அவர்கள் நல்லா உருகி பாடுறாங்க அப்படியே பாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது காட்சி கொடுக்கா பாடிட்டு இருக்கும் போது அம்மன் காட்சி கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஊடே ஒரு ஆள் வந்து சரியம் பண்ணுறாரு அம்மாவை வசப்படுத்தி கொண்டு போக போறாரு அப்படின்னு கதை தர கதை அடைச்சிருக்கு நாங்கள் எப்பவும் கதை அடைச்சிருவோம் ஏன்னா சில மிருகங்கள் வரும் கரடி வரும் மிளா வரும் அதுக்காக கதை அடைச்சு காட்டு பகுதி இந்தன்னு சொல்றீங்க ஆனால் அடைச்சிருவோம் அன்னைக்கு கதை அடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொறுத்து பார்த்தாங்க சத்தம் நிச்சயலாக ஒரே காட்டுக்கு பாடு போடுவேன் எந்திரிச்சு வந்து யோ என்னையா கத்துத எது கத்துத நாயானா எப்படி கத்துன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு மேல கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நினைக்கி நான் போய் எந்திரிச்சு சாமி அவன் ஒரு முடவன் நீங்க யாரு அவன் யாரு நீங்களும் அவங்களும் சரின்னு சொல்லுங்க நான் விட்டுடுறேன் அவளுக்கு அரைக்கிட்டா இருப்பேன் நான் நான் அப்படி போய் மறுத்துக்கிட்டா ரெண்டு கையும் சாமி அவன் ஒரு முடவன் நீங்க யாரு அவன் யாரு அப்ப அவங்கிட்ட நாம அவன் சொல்ல சொல்லட்டுமே சீனால நாக்கு வந்தா போகுது நீங்க வசப்படுத்தி சாமியை கொண்டு போறதும் கொண்டு போவதும் அம்மா எங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தத நாங்க பார்த்திருக்கோம் இல்ல வாங்க அண்ணா உள்ள கோயிலை கூட்டு போய் அது தரம் கும்பிட்டு சரி நம்ம பேச்சுட்டு இருக்கமா இந்த சாமி தான் பாருங்க நல்லா நல்லா பாத்து சொல்லுங்க கிடையாது <laughs> சதுரகிரி மகாலிங்கம் கோயில் போயிருக்காங்க சுருடி போயிருக்காங்க அடுத்தால இங்க கொல்லிமலை வந்திருக்காங்க அப்போ இங்க ஆசிரமம் இல்ல அப்பவுமே இவங்க கொல்லிமலை வந்திருக்காங்க இது குற்றாலத்துல வந்து உங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தியானம் பண்ணும் பொழுது காட்சிகள் ஏதாவது நீங்க உங்க நேரம் முன்ன வந்திருக்கா இப்ப அம்மன் வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சித்தர்கள் விஸ்வாமித்திரர் அகத்தியர் இப்படி ஏதாவது சித்தர்கள் காட்சி அளிச்சிருக்காங்களா அப்படி அகத்தியர் சித்தர்னு எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல யாராவது ஒரு சாமியார் மாதிரிக்கு நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ள போயிடுவாங்க வெளியில வருவாங்க அப்ப நாங்க அதை ஐடியா பண்ணிக்கிடுவோம் என்னன்னு அதான் சொல்லலாம் கண்டவன் வெண்டவம் இல்ல வெண்டவன் கண்டவம் இல்ல கடவுளை கண்டுட்டா உயிரோட ஆறு இருக்க முடியும் நம்ம அங்க கூட்டு போயிருவோம் அதனால மறைபொருளா இப்படி சாமியார் மாதிரிக்கு தான் உருவத்துல வருவாங்க வருவாங்க அந்த வருதத பாத்துக்கிட்டு போய் தியானம் முடிச்சதும் குருவேற்றன ஆனா நான் இங்க அவங்க மனசால வேண்டிக்கிட்டு குற்றாலத்து செண்பகவல்லி அம்மாளோட ஆசீர்வாதத்துல 
நீங்க வந்து இப்ப ஐயாவோட தொடர்புகள் இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து நம்ம தமிழக மக்கள் உலக மக்களுக்கு ஏதாவது நல்ல கருத்து ஆன்மீகத்துல சொல்லணும்னு விரும்புறீங்களா அப்படி இவ்வளவு நாள் சொல்லலன்னா என்ன அங்க எப்படி வச்சிருப்பாங்க நல்ல காரியம் பண்ணலன்னா தினமும் நீங்க தினமும் ஐயா வழியிலையும் நீ செண்பக வழி அம்மாவோட ஆசையோட நீங்க பல நல்ல கருத்துக்கள் சொல்றீங்க அப்படிதானே சொல்றீங்க இப்ப இந்த நேரத்துல நீங்க சொல்லும் பொழுது அது வந்து மக்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் ஐயா பற்றியும் ஐயாவோட இருந்த பெருமைகள் பற்றியும் சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அதான் உங்களை இப்போ சொல்லுங்கள எந்த இடத்துலனாலுமே இவங்களை நினைச்சு நீங்க வணங்கி வரும்போது அங்கேயே காட்சி அளிப்பாங்க அங்கே அந்த காட்சி கிடைக்கும் இந்த மலை இல்ல எந்த அசலூருக்கு போனாலும் நம்ம அங்க சாமி ஆசிரமத்துக்கு போக முடியலையா தியானம் பண்ண முடியலையான்னு மனம் வருத்தப்பட்டு பணம் இருக்கவங்க வந்துருவியா சரி குறிப்பிட்டு நீங்க வந்து ஐயாவ தவம் இருந்ததை பத்தி ஏதாவது சொல்லணும் விரும்புறீங்களா அவங்க தவம் இருந்ததுதான் நாங்க இவங்க இல்லாம இருக்கும் போதுமே இவங்க பேச்சு நாங்க அங்க பேசிக்கிறோம் ஓ என்ன இவ்வளவு நாளும் எட்டி பார்க்கல வரலையே இவ்வளவு நாளா ஆச்ச ஆனா சும்மா சொல்லக்கூடாது அவர் பாட்டு பாடிச்சா கொஞ்சம் இனிமையா கேட்கலாம் குட்டால பகுதியில பொதுமக்கள் எல்லாரும் போற இடங்கள் இருக்கு இப்ப ஐயா சித்தர்கள் ஐயா நீங்க எல்லாம் தனிப்பட்ட விதங்கள்ல வாழுகிற பகுதிகள் பல இருக்கு அத பத்தி ஏதாவது ஒரு சில இடங்கள் சொல்லுங்களா எந்த பகுதிகள் தவம் இருந்த இடம் எது அந்த தென்பகுதி அம்மன் இருக்கிறதுக்கு நேர தென்பகுதியில் அதில் இந்த இடச்சிக்கல் மொட்டைன்னு இடச்சிக்கல் மொட்டை அம்மாள் வந்து இடச்சி உருவத்தில் வந்திருக்கா திருவந்தரத்துக்கு போகிற பாதையில் கொடுக்க போயிருக்கா சரி கல்லர்கள் மறைச்சிருக்காங்க பெண்ணுன்னு பெண்ணுன்னு கல்லர்கள் மறைக்கிறாங்க மறைக்கவும் அப்போ அவள் சொன்னாலாம் நான் நீயும் கல்லா போகணும் நானும் கல்லா போகணும் ஓ அப்படின்னு சொல்லி இது நான் இடச்சி சாம விட்டது இது இடச்சிக்கல் மொட்டை ஆனால் இப்போமும் அந்த கோயிலில் நின்று இப்படி அந்த பகுதியில் பார்த்தா பெரிய பாறை தெரியும் அந்த பாறை மேலே பானை தலையில் வச்சுருக்க மாதிரி தெரியும் தெரியும் வந்தால் நாங்கள் காணிக்கும் அந்த அதில் அதுக்கு மேலே சிரட்டை கோரி தயிர் ஊற்றுறதுக்கெல்லாம் அதில் சிரட்டை மாதிரிக்கும் ஒரு கல் அது பெரிய மலையை யார் தூக்கி வச்சா பானை மாறிக்கும் சிரட்டை மாறிக்கும் அந்த பகுதியில் சித்திரவிழா நீங்கள் எல்லாம் போய் நீங்கள் எல்லாம் போய் தியானம் பண்ணியிருக்காங்க ஐயாவும் போய் தியானம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை விட்டு வேற ஏதாவது பகுதி இருக்கும் இப்ப நான் போறோம்னு சொன்னா அந்த ஆற்றுல பழைய குத்தாலத்தில் இருந்து தேனருவிக்கு மேல தெற்கு மலை எஸ்டேட்டு அவத்தீஸ்வர் பாதம் இருக்கு அந்த பாதத்து வர ஆயிரத்தி எட்டு ஞானிகள் தவம் பண்ணி இப்பவும் இருக்காரு ஆயிரத்தி எட்டு ஞானிகள் தவம் பண்ண இடம் இப்பவும் அவங்க இருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்டு ஞானியும் அங்கே இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தெரிய மாட்டேன் எல்லா கண்ணுகளுக்கும் தெரியாது உங்கள மாதிரிப்பட்ட சித்தர்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரின்னு இல்லை எந்த பைத்தியாரனா இருந்தாலும் முழு நம்பிக்கையோட சித்தர்கள் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடும் கூட தண்ணீருக்கு சாப்பிட்டு படுப்பா ஏன் சாப்பிடாம படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க பேசுற உணர்வுகள் வரும் கூட இருக்கல நான் சொன்னேன் சின்ன வயசுன்னு பேசவே பயப்படுவேன் அவரும் வாலியும் நாங்களும் வாலியும் அதனால பேச மாட்டோம் அவருக்கே ரெண்டு மூணு தரக்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் சாப்பிடு உங்களுக்கு கொடுத்தது உண்டா இல்லையா ஓ ஐயாக்கு அப்படி கொடுத்துருக்காங்க முனிவர்களை <laughs> 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 மணி மூணாச்சு 
அடி பாய்ச்சிருக்கும் இப்போ மாதிரி கொஞ்சம் செவ்வரு அப்போ அடி தான் நல்ல பாதுகாப்பு கிடையாது தலையை தீச்சு பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது நல்லா தூக்கம் வந்துடும் சரி அப்படி யாருக்குமே அவங்க காய்ச்சி கொடுக்குது அதுக்கு தான் தனிச்சிரு பசிச்சிரு முழிச்சிரு அப்படின்னு சொல்வது அப்படி பட்டினி பசியாக தான் நான் சொல்கிறேன் பட்டினி பசியுமே கிடந்து இத்தனை காட்டிலையும் பண்ணி நீங்கள் இன்னுமே நல்ல மோட்சத்துக்கு வெளியே இன்னுமே தேங்க இவ்வளவு பட்டது போகிறோம் சரி அந்த இது சித்தரை இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா பார்க்கணும்னா அவங்க தான் நம்ம பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா வரமாட்டாங்க நமக்கு ஆபத்து இருக்கும்போது அவங்களே வந்துடுவாங்க பயன்தான் நம்ம கூப்பிடுவோம் நன்றிம்மா வணக்கங்க